చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు మేము ఆరోగ్యంగా ఉంటానంటే ఏమి చేయాలని మీరు ఏమి చేయకుండా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఏం చేయకుండా ఉండాలా పొద్దున లేచి పేస్ట్ పేస్ట్ వేసి పళ్ళు తోమకూడదు పేస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ దాంట్లో ఉండే మనము ఇది వేస్తాం కదా లెటరిల్ కడిగేది ఏంది అది బ్లూ కలర్ అది ఆ హార్పిక్లో ఉండే కెమికల్స్ దీంట్లో ఉండేటిది ఒకటే ఇంకా తక్కువ రేషియోలో ఉంటుంది అంతే సో మన నోట్లో ఉండే గట్ బ్యాక్టీరియా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్స్ ఉంటుంది నోట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఆ మంచి బ్యాక్టీరియా లోపలికి ఏదన్నా మన చుట్టుపక్కల ఏదన్నా చెడ్డ బ్యాక్టీరియా ఉన్నా ఒక స్వైన్ ఫ్లూ వాడు ఉన్నా ఒక ఇంగో జబ్బు ఉండేవాడు ఉన్నా అది నోట్లో నుంచి పోకుండా అవి కాపాడుతూ ఉంటాయి మనం టూత్ బాగా బ్రష్ చేసుకొని బాగా ఈ యాంటీసెప్టిక్ లోషన్లన్నీ వాడి ఇవి చేసినప్పుడు ఆ నోట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా అంతా చచ్చిపోతుంది సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు సైనికులు లేని కోటలాగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సో దాని తర్వాత అందరూ మామూలుగా ఏమి ఆ బ్రష్ చేసుకునేవా అరా నూడుల్స్ పెడతా ఆ బ్రష్ చేసేది ఒక దరిద్రం నూడుల్స్ దరిద్రం నూడుల్స్ దాని బ్రష్ ఎందుకు చేయాలా ఆ బాగా గమ్స్ని మసాజ్ చేసి బూ ఇంత మొత్తం అంతా మనం బుగ్గు నెమిలి తోముకునేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఆ బుగ్గు మేము చిన్నప్పుడు ఏమొచ్చేది అవి బుగ్గుతో తోముకుంటాడవా బుద్ధి లేదా నీ పళ్ళు పోతాయిరా చూడు మాదైతే ఇది అని చెప్పి ఏం కంపెనీ వాళ్ళందరూ పెట్టినారు టూత్ పేస్ట్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు ఇప్పుడు మళ్ళా మీ దాంట్లో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఉందా మీ మీ టూత్ పేస్ట్లో అంటారు అంటే మనం వాళ్ళు ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటాం ఈ కంపెనీలో నడతాం సో బుగ్గుని బాగా దంచి పొడి చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని దాంట్లో లవంగాలు రెండు వేసుకుంటే అది బెస్ట్ టూత్ పౌడర్ ఇన్ ద వరల్డ్ దాంతో పళ్ళకి గమ్స్కుండే గ్యాప్లో కొంచెం వృద్ధేసి టూత్ బ్రష్తో ఒక్క నిమిషం బ్రష్ చేయండి మీ పళ్ళు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గ్యారంటీగా ఉంటాయి నా పళ్ళు నాకు నాకు బుద్ధి లేక బాగా తోమి 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 అర్థము అరగబెట్టుకొని ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చినాక అర్థం అట్లే పెట్టుకున్నా ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉంటాయిలే ముప్పై ఏళ్ళు అన్న మీరు యంగ్స్టర్స్ అందరూ ఇప్పుడన్నా ఆపేస్తే మేము వంద ఏళ్ళు గ్యారంటీగా ఉంటాయి సో అవి గ్రైండింగ్ పేస్ట్ లాగా అది మూడు సార్లు రెండు సార్లు నాలుగు సార్లు కూడా పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బ్రష్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ బ్రష్ చేసుకొని రోడ్ లేకంతా వస్తూ ఉంటారు ఏదో పెద్ద కార్యం అయినట్లు ఊర్లో పల్లుల్లో అయితే అది ఎత్తుకొని మోటార్ సైకిల్లో వెళ్తూ ఉంటాడు ఏం వదినా బాగుండా అంటూ ఉంటుంది అంతా ఓపెన్గా వర్స్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయాల నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడికాయలు సోప్ నట్స్ సోప్ నట్స్ అన్ని పెట్టుకుంటే మీరు దాంతోనే నీళ్ళలో వేస్తే తలస్థానము ఆ నురగ తీసి ఒంటికి స్థానము సబ్బు బాయ షాంపూ బాయ ఆ నీళ్లు మొక్కలకి సూపర్గా ఉంటాయి ఆ డిటర్జెంట్ కాదు కాబట్టి మీ పెరట్లో నీళ్ళు అయిపోయినా కానీ అవి వాటికి హ్యాపీగా ఉంటాయి ఆ నీళ్లతో కొంచెం నురగ వేసి దాన్ని మీ వాషింగ్ మిషన్లకి వేస్తే మీ బట్టలు మంచి స్మెల్ సూపర్ క్లీన్ అవుతాయి దాన్ని మూట కట్టేసి కాటం దీంట్లో ఆ పొడిని ఆ వాషింగ్ మిషన్లో వేసేస్తే తిరుగుతూ ఉంటే సోప్ బదులు డిటర్జెంట్ బదులు అది బెస్ట్ క్లీనింగ్ అవుతుంది దాన్నే కొంచెం పాత్రలు దోమేదాన్ని కూడా వేసుకుంటే డిటర్జెంటు ఆ గీతల్లో ఉండే మనం ఎంత కడిగినా అట్లే తెల్లగా ఉంటుంది కదా మామూలు పాత్రలు కడిగినాక చూస్తే తెల్లగా ఉంటుంది అదేమి కొంచెం డిటర్జెంట్ తింటా ఉండము అని అర్థం పొట్టకి పోతా ఉంటుంది ఇది సో బాగా మళ్ళా సరే అట్లా అంటే కుంగుడికాయలతో బట్టలు వాష్ చేసుకోవచ్చు పాత్రలు వాష్ చేసుకోవచ్చు మన షాంపూని రీప్లేస్ చేయొచ్చు సోపుని రీప్లేస్ చేయొచ్చు నీళ్లు మీ పెరట్లో మొక్కలకి సూపర్ కేయచ్చు బాగుంది కదా సో మీరు నాలుగు వస్తువులు పెట్టుకుంటే ప్రపంచం అంతా తిరిగేయచ్చు రెండు జతలు కొట్లే ఎక్కువ ఉంటే భలే టెన్షను రెండు రోజులు పోతే ఇంత పెద్ద పెట్టులు ఎత్తుకుపోతా ఉంటారు ఓ అని ఏమో సరే రెండు జతలు రెండు జతల బట్టలు ఒక మంచి కొబ్బరి నూనె చిన్న బాటల్కి అదే మీకు యాంటీసెప్టిక్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ అన్నీ అదే మంచి కొబ్బరి నూనె బ్రాండెడ్ కాదు మనము కొబ్బరిని పట్టించుకుండే నూనె అవి ఎక్కడ డ్రై స్కిన్ ఉన్నా ఎక్కడ మీకు పగిలిన మొక్కాళ్ళో గీకాళ్ళో నడిచే దగ్గర ఎక్కడన్నా ఫ్రిక్షన్ వచ్చినా అది ఒక రవ్వ పూజి చూడండి నేను కూడా పూసుకున్నా సూపర్ పని చేస్తుంది యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా తొడల మధ్యలో ఎక్కడన్నా ఫ్రిక్షన్ వచ్చి కొంచెం పుట్టు లేసినట్లు అట్లున్నా రెండు రోజుల్లో పోతుంది స్నానం చేసినాక ఒక చుక్క కొబ్బరి నూనె ఎక్కడ డ్రై స్కిన్ అనిపించిందో మీ బాడీలో ఎక్కడైనా అది పూసుకోండి అది ఒకటి పెట్టుకోండి రెండోది దోమలకి సిట్రనెల్లా ఆయిల్ అని వస్తుంది సిట్రనెల్లా అని కొడితే వస్తుంది మీకు ఆయిల్ ఒక చుక్క పూసుకుంటే మీకు దోమలు కరచుకుండా ఉంటాయి ఎక్కడన్నా ట్రైన్లో గిన్నె పోయినప్పుడు ఎప్పుడన్నా అవసరమైనప్పుడు సిట్రనెల్లా ఆయిల్ ఒకటి ఆ అక్కు కుటికాయలు పెట్టుకుంటే మొత్తం అన్నిటికీ వాషింగ్ కన్నీ అది స
రెఫ్రిజిరేటర్లు మైక్రోవేవెన్లు ఫేస్ పౌడరు క్రీములు లిప్ బామ్స్ అదేది బయట పోయినప్పుడు సన్ స్క్రీన్ లోషన్లు ఇవన్నీ వేస్టే అసలు మనకందరికీ డీ త్రీ డెఫిషియన్సీ అనేది పెద్దగా మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా మనం అన్నీ డీ త్రీ ఎందుకు వస్తుంది ఎండకపోతే ఎండలో నుంచి వస్తుంది ఎండకపోవడంలో అందరూ ఏసీల్లో ఉన్నాము ఎండకపోవాలంటే ఎండకపోయేదానికి కూడా డీ ఈ సన్ స్క్రీన్ పూసుకొని పోతే ఎట్లా అసలు సన్నే చూస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు వచ్చారు నాయన నువ్వు అని చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఎండ పడ్నే పడకూడదు మగం మీద ఇవి ప్యాకెట్లు వేసుకుంటే డీ త్రీ డెఫిషియన్సీలు పోవు ఎండకపోతేనే పోతాయి మనకు బీట్ వల్వు కావాలంటే మంచిగా దేశీయ పాలతో చేసిన మజ్జిగి తాగాల మనకు పుట్టగోగుల్ని రెండు మూడు గంటలు ఎండలో పెట్టి దాంట్లో ఎర్గోస్టిరాల్ అనే ఎంజైమ్ సెంతసైజ్ అయ్యి మంచి డీ త్రీ వస్తుంది దాన్ని వారానికి ఓ రోజు అన్ని పుట్టగోగులు తింటే కూడా మీ డీ త్రీ డెఫిషియన్సీ పోతుంది ముఖ్యంగా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ బాగా తింటే మీ ప్రో ప్రీ అండ్ ప్రోబయాటిక్ కండిషన్ అంతా బాడీలో మెయింటైన్ అవుతా ఉంటుంది సో అదే టేక్ కేర్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అంతా ఈ సీజన్లో ఈ ఫ్రూట్స్ వచ్చినాయంటే అవి తినాలని అర్థం అంతే దాన్ని మళ్ళీ గూగుల్ చేసి సీతాఫలంకాయలు ఏముంటాయి ఏము సీతాఫలంకాయలు ఎందుకు తినకూడదు అనేది కూడా కొడతారు కదా ఇవన్నీ అన్నీ పిచ్చి పనులు లేదు అసలు సీతాఫలంకాయ తింటే జామకాయలు తింటే మామిడి పళ్ళు తింటే పనసకాయ తింటే నీ బాడీ రిజెక్ట్ చేస్తే ఓకే తినద్దులే నువ్వు ఎవరికన్నా ఉండొచ్చు అది లక్ష మందిలో కోటి మందిలో ఎవరికి మనము తినే టైము ఓపిక లేక మనం అన్నిటికీ ఎదుగుతూ ఉంటాం తప్పించుకునేదానికి అదే మనము ఈ మటన్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ అయితే మాత్రం ఎట్లనో చూసుకొని తింటాం ఇప్పుడు సండే కదా సండేనే కదా మధ్యాహ్నం అయితే సండే అంతా మటన్ బిర్యానీ తినేసి మీరు ఎట్లా బయట వచ్చినారు కోడిని మింగేసిన పాములాగా ఉంటారు మధ్యాహ్నంకి అంటే పొట్ట నిండిపోయి అది అడక్క ఇట్ల దొర్లి అట్ల దొర్లి టెన్షన్ అయిపోయి పెప్సీ తాగి ఒక తేపు తెచ్చుకొని ఏమే కొంచెం ఉడికి నీళ్ళు ఇవే అంటే నేను కూడా అట్లే ఉన్నా ఆమె కూడా అంత కేజీ తినింటుంది కదా ఆ పరిస్థితి అట్లే ఉంటుంది అంటే పోయిన వా పోయిన వారం కూడా ఇదే పరిస్థితి కదా అంటే తినేసినాక ఎనర్జీ వచ్చేది మంచి ఫుడ్డా ఎనర్జీ పోయేది మంచి ఫుడ్డా పిల్లలు ఏం తాగుతారు చంటి పిల్లలు పాలు తాగుతారు ఎట్లా చేతులు కాళ్ళు ఒక కేరింతలు కొడతారు అన్ని పాలు తాగేసి మనం బ్యాలన్స్డ్ ఫుడ్ తిని తిని ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయి కింద పడిపోయి దొరుకుతూ ఉంటాము స్విచ్ ఆఫ్లు చేసి మధ్యాహ్నం అయితే ఎవరు ఫోన్ కూడా ఎత్తారు ఆదివారం అయితే మధ్యాహ్నం ఎవరు ఫోన్ కూడా ఎత్తారు పడిపోయింటారు సేవాళ్ళ ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒక పక్క జమట పడుతూ ఉంటుంది కష్టపడిపోతారు జలసిలు వేసుకుంటారు ఏమేమో చేస్తారు సో మనం తిన్నాక ఎనర్జీ లాగేసేది కరెక్ట్ ఫుడ్ కాదు కష్టపెడతా ఉన్నాం పాపం అంటే కష్టపడి కష్టపడి ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత ఏదో ఒక బ్రేక్ ఇచ్చి కిడ్నీలో స్టోన్లో లివర్ ప్రాబ్లం ఏదో చెప్తుంది ఇంకా పెళ్ళైనాక ఇంకా ఎక్కువ అనమాట అత్తగారు పిలిచడము పెట్టడము ఇవన్నీ చేసి కొంచెం ఏమైనా తక్కువ తినాడు అనుకో వాళ్ళ ఆయన ఇక మా ఆయన అస్సలు ఈ లోపల సరిగ్గా తినడం లేదండి మీ ఆయన ఎన్ని ఏళ్ళైనా తింటానే ఉంటాడమ్మా ఇరవై ఏళ్ళు కూడా పెళ్లి చేశారు నలభై యాభై ఏళ్ళైనా మేము అర్ధ కేజీ మటన్ తినాలంటే ఎట్ట కుదరుతుంది అది వయసు పెరిగే కొద్దికి ఫుడ్ తగ్గించేసి మంచిగా నేచర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఫ్రూట్స్ గీట్స్ తింటూ చిన్నగా ఎట్లంటే అది కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ అయితే మనకు పళ్ళు పోతా ఎందుకు నువ్వు ఎమకలకి ఎమకలు కొరకకుండా నోరు మూసుకొని ఫ్రూట్స్ గీట్స్ సింపుల్గా ఉండే ఫుడ్ తినాలని పళ్ళు రాలిపోతాయి ఆ రాలిపోయే పళ్ళకి మళ్ళీ మనం డెంటల్ ఇంప్లాంట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎమకలు కొరికితే అట్లా పళ్ళు కట్టించుకొని పళ్ళు ఏదో కట్టించుకోండి అందంగా ఉండేదానికి అంతేగాని ఎట్లయినా మళ్ళీ మాంసం తినాలా ఎట్లయినా ఈ ఫుడ్ అంతా తినాలని కూడా ఎట్లా సింపుల్గా తినేసి ఎనర్జెటిక్గా చిన్నగా లూజ్ అయితా ఆయన సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ చెప్తా అన్నాడు అది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ చెప్పిన రీజన్ బాగుంది పాములు చచ్చిపోవాలనుకుంటే అవి చిన్నగా పోయి చుట్టూ చుట్టుకొని పడుకుంటాయంట ఆహారమే తీసుకోవంట అట్లే చచ్చిపోతాయంట జైన్లు కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ అయ్యే కొద్దికి చిన్నగా సాలిడ్స్ని వదిలిపెట్టేసి జావలు గింజలు మాత్రం తాగుతారంట మళ్ళీ నీళ్లు తాగుతారంట సిక్స్ మంత్స్ ఎన్నో ఎన్ని రోజులు బతికారు మళ్ళీ చిన్నగా ఫ్యా ఒంట్లో ఉండే ఫ్యాట్ అంతా కరిగిపోయి కరిగిపోయి టక్కన చచ్చిపోతారంట సూపర్గా ఉండలా మనము మనుషులు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు చచ్చిపోవాలంటే చచ్చిపోనీయకుండా ఓ హోల్ ఇక్కడేసి యూరిన్ కో ప్యాకెట్టు మోషన్ కో ప్యాకెట్టు ఈడు ఒక హోలు ఆడు హోలు దాన్ని మనుషులు ఇంత కష్టపడి చచ్చిపోతా మనం క్యాన్సర్ వస్తే పోతామని తెలుసు పోతే పోలా ఇది మార్చి అది మార్చి ఎన్ని బాధలు పడతా ఉన్నాము సో సింపుల్గా నేచర్ కనెక్ట్ అయితే అందరూ వందేళ్ళు బతకవచ్చు యంగ్ ఏజ్లో వాళ్ళకి చెత్త పెట్టకుండా ఈ రిఫైండ్ ఆయిల్ వాడకుండా ఈ
ఎక్కువ డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్లో పండుతా ఉండే కూరగాయలు తింటాం మనం అంతా కెమికల్స్ పది ఇరవై ముప్పై స్ప్రేలు కొట్టిండే ఎండు మిర్చి తింటా ఉండం సో అది కూడా డెడ్లీనే సో మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలా మీకు మీరు పోయి విలేజెస్లో పోయి ఫార్మర్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలా మాకు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అని చెప్పేది కాదు మా ఫ్యామిలీ ఫార్మర్ వీడియో చెప్పాలా వీడి దగ్గర నుంచి కందులు కొంటాము వాడి ఫోటోలు పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో మా దగ్గర నుంచి కందులు కొంటాం మా దగ్గర రైస్ కొంటాం మా దగ్గర కూరగాయలు కొంటామని మీరు ఈ టెక్నాలజీలు ఏమన్నా ఉంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అట్ట చేయాలా సుభాష్ పాలేకర్ మెథడ్ భాస్కర్ సావే మెథడ్ ఫుక్వక ఏమేమి ఉంటాయి కదా మీరు అందరూ కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు కదా ఈ గూగుల్లో నుంచి సో మీరు పోయి వాళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఇచ్చి కొంచెం పెట్టుబడి కూడా ఇచ్చి నాయన నువ్వు ఎండో సల్ఫాన్ కొట్టద్దు ఈ టమాటాలు వంకాయలు మా బెండకాయలు నీకు బయట పది రూపాయలు కదా నేను ఇరవై రూపాయలు ఇస్తాను అని ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకొని వాడిని మీరు ఇంటికి పిలిచి మీరు మామూలుగా అందరికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి భోజనాలు పిలిచి ఎట్లా చేస్తారు ఆయన కూడా గౌరవంగా ఎప్పుడన్నా భోజనాన్ని పిలిచి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసి వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోండి మీకు ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే మంచి ఫుడ్ తయారు చేసి మీకు ఇచ్చేవాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంతేగాని మనకు ఈ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్తో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో సంబంధాలు మనకేమి పని చేయవు సో రైతులతో సంబంధాలు పెట్టుకోండి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లేదు మీరే రూఫ్ టాప్ మీద కొన్ని కూరగాయలు వేయండి వాటికి ఓన్లీ బూడిద బూడి జల్లితే కూడా చాలా జబ్బులు రావు బూడి జల్లితే ఏ పురుగు దాని మీద గుడ్డు పెట్టదు ఆ గుడ్డు జారిపోతుందని దానికి తెలుసు కాబట్టి పక్కన పోయి గుడ్డు పెడతాది పక్కన ఎందుకు పెడతాది యూరియా డిఏపి వేసి బాగా పెంచింటాడు ఆయన సో బాగా పెంచింటే మెత్తగా సప్పుల్గా ఆ మొక్క ఎక్కువ నైట్రోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నైట్రోజన్ను ఆ నేచర్ లేక ఇచ్చేలా అంటూ ఉంటుంది ప్లాంట్ కాబట్టి న్యాచురల్గానే అది పెస్ట్ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో ఎవరన్నా బాగా నగలు వేసుకొని పది కిలోల బంగారు నగలు వేసుకొని రోడ్లో పోతా ఉన్నారు అనుకో అందరికన్నా ఆమెందనే ఉంటుంది రాత్రి వచ్చి దొంగ వచ్చి తల బగల ఒకటి లాక్కోకపోయినట్లు యూరియా వేసి డిఏపీలు వేసి పెంచిన మొక్కలకి పురుగులు జబ్బులు ఫంగసులు అన్నీ ఎక్కువ వస్తాయి సరిగా పెద్దోళ్ళందరూ బూడి జల్లేవాళ్ళు ఆ గోపంచతము వేపాకులు కలిపి ఏదో జల్లేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఆ దొడ్లో ఉండే కూరగాయలన్నీ తిని హ్యాపీగా చాలా ఏళ్ళు వాళ్ళు వ్యవసాయం వ్యవసాయం అంటే వ్యవసాయం చేయకపోయినా కూరగాయలు పండించకపోయినా దొడ్లో కూరగాయలు అన్నీ పండించుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా మనం రైతులే వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోయే వాళ్ళు కూడా యూరియా డిఏపి కూడా తీసిపోతూ ఉంటారు మామిడి పండు మామూలుగా హాఫ్ కిలో వస్తుంది అనుకుందాం ఆ డిఏపి గిఏపి అన్నీ ఎక్కిస్తే ఒక కిలో అవుతుంది అంటాడు ఎవరో కంపెనీ వాడు ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసినాము లిక్విడ్ ఫర్టిలైజరు డైరెక్ట్గా ఎక్కిపోతుంది కాయికి భలే షైనింగ్గా ఉంది రోబో సినిమాలో రజనీకాంత్ లాగా మెరుస్తూ ఉంది అని అంటారు సరే నేను చెప్పేది అది నార్మల్గా వెండే మామిడి పండును ఆర్గానిక్గా ఉండేటి తినండి సో స్వీట్ ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్గా మాగినప్పుడు తింటే డిఏపీని సపరేట్గా మూడు వందల గ్రాములు సపరేట్గా తినండి అంటా నేను దాన్ని కలిపి మొక్కలకి వేసి ఎందుకు తినాలా డిఏపీని సపరేట్ చేసి తినండి సో మనం వేసే యూరియాలు డిఏపీలన్నీ మొక్కల్లో ఉండాయి అవి సాయిల్ లేకపోతే సాయిల్ మైక్రోబ్స్ చంపుతూ ఉండాయి సాయిల్లో ఉండే మైక్రోబ్స్కి చెట్లకి పెద్ద సంబంధం ఉంది మీ అమ్మమ్మ మీ మనవరాలకు ఉంటా చూడు సంబంధము అంత పెద్ద సంబంధం అది అంటే ఎప్పుడెప్పుడు నాకు ఏం డెఫిషియన్సీ వస్తే ఏం కావాలని సల్ఫర్ సిగ్నల్స్ అని పంపిస్తుంది మొక్క ఏ చే పెద్దదైనా చిన్నదైనా నాకు నైట్రోజన్ కావాలన్నా పొటాష్ కావాలన్నా మాలిడిమినం కావాలన్నా అని పంపిస్తే ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా అండ్ మైక్రోరైజ్ అండ్ మైక్రోబ్స్ అన్ని ఆ ఫంగస్ని ఆ జ్యూసుల్ని అదిసి పెడితే ఆ జ్యూసుల్ని తీసుకొని దీనికి కావాల్సిన మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ని మార్చి చెట్టుకి ఇస్తుంది అందుకే అడవిలో చెట్లన్నీ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా వాన పడినా పడకపోయినా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి ఆ సింబయాసిస్ ఉంటుంది మనము నలభై చెట్లని కరెక్ట్గా గ్యాపులు పెట్టి నాడతాము ఒక్క తడి తప్పినా ఒక వాన రాకపోయినా అవి ఏడుస్తూ ఉంటాయి క్లీన్గా దున్ని దున్ని పెడతాం క్లీన్గా ఉంది ల్యాండ్ అంటే క్లీన్ బౌల్డ్ అని అర్థం ఆ ల్యాండ్ అంతా మీకు అడవిలాగా అన్ని మొక్కలతో పాటి పిచ్చి మొక్కలతో పాటి అన్నీతో కలిపి ఉంటే కరెక్ట్ అనమాట అది మామూలు కూరగాయలకు వాటికి పనికిరాదు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ సన్లైట్ కాంపిటీషను ఆ నీళ్ళ కాంపిటీషను రూట్ కాంపిటీషన్ కాబట్టి వాటికి పనికిరాదు కానీ పెద్ద పెద్ద చెట్లు మామిడి మొక్క మామిడి తోటలు బత్తాయి తోటలు వాటిల్లో అక్కడ కలుపు అంతా వదిలేసి వదిలిపెట్టేదే కరెక్ట్ ఇంకా మీకు వీలైతే మీరు పైన మీ పొలాలు దున్నినాక పెసలు మినుములు అలసందులు ఇలాంటివి ద్విదళాలు అంటే రెండు రెండు దెబ్బలు అవుతాయి రెండు ద్విదళాలు అనమాట డైకార్డ్స్ అంటాము మోనోకార్డ్స్ అంటే ఏకదళాలు సజ్జలు రాగులు కొర్రలు సామలు ఆరికలు ఇవన్నీ
ఆ సన్లైట్ నుంచి తీసుకొని భూమికి ఇస్తూ ఉంటాయి ఏకదళాలు దీనికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ని ఇస్తూ ఉంటాయి ఇవి పెరిగినాక మనము దాన్నే పొలంలో దున్నేస్తే అదే మంచి బలం అవుతుంది ఇదన్నీ పెద్దవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు జనుము జీలగ పిల్లి పెసర ఇవన్నీ వేసి పొలానికి తొక్కిచ్చేవాళ్ళు ఆ గొర్రెల గొర్రెల మందలు పెట్టేవాళ్ళు ప్రతి ఇంట్లోన ఐదు పది ఆవులు ఉండేటివి ఊరికి మంద ఉండేది ఆ మ ఆ మంద నుంచి వచ్చిన పేడ మూత్రము పెంటని తీసుకొని పొలానికి వేసేవాళ్ళు అట్లా అట్లీస్ట్ మహాభారత కాలం నుంచి మనోళ్ళు ఈ గొప్ప సైన్స్ వ్యవసాయమైన పెద్ద సైన్స్ని ప్రమోట్ చేసేసారు అందుకనే మహాభారత కాలంలో యుద్ధాలు ఎందుకు జరిగినాయి పశువులు గోసంపద కోసం జరిగినాయి ఎందుకు గోవులు ఉంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఫుడ్ ఎప్పుడు ఉంటుందో అన్రెస్ట్ ఉండదు జనాలందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే ఆవులు ఉంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనేది శ్రీకృష్ణుని కాలంలో ఆ శ్రీకృష్ణుడు అనే ఆయన చెప్పినాడు అని అంటే ఆవు పేడని ఇరవై ఎనిమిది ఎడ్ల బండ్లు ఒక ఎకరానికి వేస్తే మీరు ఎక్కడెక్కడికో పోయి వ్యవసాయం చేసే పని లేదు అడుగులు నరకనక్కర్లేదు మీ పొలంలోనే కంటిన్యూగా పండించుకోవచ్చు అనే గొప్ప సైన్స్ని ఆరు వేల సంవత్సరాల ముందర మన పెద్దోళ్ళు కృష్ణుడు అనే ఆయనో ఇంకొక ఆయనో చెప్పి బలరాముడు చెప్పినాడు అది ఎంత పెద్ద సైన్సు ఆటం మామూలు తయారు చేసే సైన్స్ కాదు అడవులు నరకుండా మన ఫుడ్ని మనం తయారు చేసుకొని మన విత్తనాన్ని మనం తయారు చేసుకొని ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ భూమిలో నుంచి లాగి లాగి ఎత్తుకొచ్చి ఆ పెట్రోల్ డీజల్ బర్న్ చేయకుండా ఆవులతో డొమెస్టికేట్ చేసుకొని ఆ ఆవు పాలని తల్లిపాల తర్వాత ఆ దేశీ ఆవు పాలు ఏ టు కెసిన్ అనే ఏ టు మిల్క్ అంటాం సో ఆ పాలను తాగి ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆ ఎడ్లతో డీజిల్ పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా పొలాలు దున్ని వ్యవసాయం చేసుకొని ఫుడ్ పండిస్తా ఆ పేడ మూత్రము ఎరువులు వాడతా సూపర్గా ఉండలా సో ఆవులకి పొలాలకి ఎంత కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు ఎవరింట్లోనే ఆవులు లేవు అంతా డిఏపీనే పాలు కూడా మీకు ఎన్ని పాలు కావాలంటే అన్ని పాలు ఆవులే లేవు పాలు ఎన్ని కావాలన్నా దొరుకుతాయి సిటీలో ఎన్ని టన్లు కావాలన్నా దొరుకుతాయి మా వ్యవసాయమే వేరే సరైన విత్తనాలే లేవు ఎంత ఎంత రిఫైండ్ ఆయిల్ కావాలన్నా దొరుకుతుంది సో మొత్తం అంతా కార్పొరేటేజ్ అయిపోయింది మనకు వచ్చే జబ్బులకి అన్నిటికీ కారణం అదే మనం ఏ సోర్స్లో తింటా ఉన్నాము ఎక్కడి నుంచి మనం తినే ప్రతిదీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది ఎవరికి ఐడెంటిటీ లేకుండా పోయింది సో పొద్దున్నే మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు నుంచి మనం ఇప్పుడు అనుకోండేటివన్నీ అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఎన్ని అవాయిడ్ చేయగలిగితే అంత సింపుల్గా లైఫ్ ఉంటుంది ఏ మనం ఇంత మంది అనుకుంటే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లు రెఫ్రిజిరేటర్లు మైక్రో ఓవెన్లు ఎక్స్టర్నల్గా పూసే ఏ క్రీమ్ మంచిది కాదు మన స్కిన్లో ఒక్క స్క్వైర్ ఇంచ్లో ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అది సెబమ్ అనే ఒక ఆయిల్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది అది ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ కోల్డ్ క్రీమ్ అదే దాన్ని మనము డీప్ క్లీన్సింగ్ లోషన్లను వేసి అంతా తీసేసి ఫౌండేషన్లని వేసి దాని మీద ఇంగ వేసి ఒక పెద్ద పెట్టిచ్చి అన్నీ ఎక్కిస్తాం ఒక అర అర్ధ ఇంచి ఎక్కిచ్చేస్తాం సో అవి కరిగిపోకుండా ఏసీలోనే ఉండాల పెళ్ళికి రెడీ అవుతాను అంటే బాహుబలిలాగా రెడీ అవుతారు గంటలు గంటల సేపు మళ్ళీ ఎన్ని పూసుకునే జోరుగా మాట్లాడితే అన్నీ ఊడిపోతాయి కదా చిన్నగా మాట్లాడాలి జోరుగా మాత్రం మొత్తం ఊడిపోతాయి ఇవన్నీ అనవసరమైన ఎక్కించి స్కిన్ క్యాన్సర్లు వచ్చేదానికి సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ అని డాక్టర్ బిఎం హెగ్డే మీరు గూగుల్ చేయండి డాక్టర్ బిఎం బి ఫార్ బెంగళూరు ఎం ఫార్ మంగళూర్ మదనపల్లి బిఎం హెగ్డే అని గూగుల్ చేయండి ఆయన ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ అనేది మెడికల్ యూనివర్సిటీ పెద్ద యూనివర్సిటీ కర్ణాటకలో ఆయన చెప్పిండే దాన్ని బట్టి ఎక్కువ స్కిన్ క్యాన్సర్లు వచ్చేదానికి కారణము మన సన్ స్క్రీన్ లోషన్లోని సో ఎక్స్టర్నల్గా ఎంత సింపుల్గా ఎన్ని ఈ కెమికల్స్ లేకుండా బతికితే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి